ഫാമിലി ആന്റണി ഇതെന്റെ വ്ളോഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഗോകർണ ഗോവ ട്രിപ്പ് പോവാണ് സോ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും സോലിപ്പിക്കാം ബാംഗ്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കണത് മണ്ണിടിച്ചില് കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗോകർണ വഴി പോകുന്നത് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാണ് സോ ഇനി ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വണ്ടി കയറാനായിട്ട് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം സോ ആദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പള്ളി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് ഈ പള്ളി പണിതത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐക്കോണിക് ചർച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഗോകർണ്ണ ഇത് ഗോകർണയിലോട്ടുള്ള പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ ചുമ്മ ഇറങ്ങിയതാണ് ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് സുരക്കലിനാണ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ഗോകർണയ്ക്ക് പോകണം ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇറങ്ങിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ബസ് കിട്ടുവായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈനലി നമ്മൾ ഗോകർണയിലെത്തി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബൈക്ക് റെന്റ് എടുത്തു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പെർ ഡേ അവർ പറഞ്ഞ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴയുണ്ട് അവർ നമുക്ക് കോട്ടൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മിഡിൽ ബീച്ച് ഈ മി ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പർ ഗോകർണ എന്നാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ കാണുന്നത് രാവിലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഗോകർണയിലുള്ള ബീച്ചാണ് മിഡിൽ ബീച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കുട്ടിലെ ബീച്ചിലോട്ടാണ് അവിടുന്ന് വേണം ട്രക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് ബീച്ചുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഏരിയ അല്ല ശരിക്കും റൂറൽ ഏരിയയാണ് ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പും പാടമൊക്കെയാണ് ഗോകർണയുടെ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ചാണ് അവര് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ റോഡ് ഇപ്പൊ മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വെയിലില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പിടിച്ച് പോകാനായിട്ട് ചുറ്റിലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഇവിടെ അധികം റെസ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈടായിട്ട് കുറെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ആവുന്നത് ഇതാണ് കുട്ടിലെ ബീച്ച് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ആകെ ഒരു കാമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ അടുത്തത് ഓം ബീച്ചാണ് നമ്മൾ ഓം ബീച്ചിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും വളരെ കാമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചുറ്റിലും ഒരു കാടിന്റെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഈ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇതാണ് ഓം ബീച്ച് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല ഓഫീസിനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ 
വളരെ ക്ലീനാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ വല വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് വല ഏറുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയിലോട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വല വലിച്ച് കയറ്റുന്നത് ദൃശ്യം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവർക്കൊരു വലിയ മീനെ കിട്ടി അതാണ് ഇപ്പൊ എടുത്ത് എറിയുന്നത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ മീനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോഴും ജീവനുണ്ട് ടീം എഫേർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേഷനിൽ വലിക്കുന്നത് അതൊരു എല്ലാത്തിനും കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ മീൻ കൂടുതലും ചെറിയ മീനുകളാട്ടോ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ അകത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അവരിങ്ങനെ ചീത്തോറിയോന്ന് അറിയാൻ മള വല ചവിട്ടി ഇവിടെ മോനാണ് ശരിക്കും ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഓം ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഹാഫ് മൂൺ ബീച്ച് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പാരഡേസ് ബീച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് നടന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മളിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടുപേര് പോകുന്നുണ്ട് അവരെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരെ കാണുന്നില്ല എന്താകും ഒരു മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞങ്ങളെ വഴി കേട്ടാൻ ആരുമില്ല എവിടെ എത്തും എന്നറിയില്ല ഹാഫ് മൂൺ ബീച്ച് ഹാഫ് മൂൺ ബീച്ച് വഴി ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല വേറെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഇതായത് നമ്മൾ ഈ വഴി പോകുന്നത് ഉണ്ണി ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഉണ്ണിയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ വഴി കാട്ടി ഇപ്പോഴാണ് ട്രിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി എക്സൈറ്റഡ് ആയത് ആ ഇത്ര നേരം നല്ല വെളിയും പ്രദേശം വരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കാടിന്റെ ഫീലൊക്കെ വന്നു കടലിലെ വെച്ച് കേട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ റൂട്ട് നമ്മള് വന്നില്ലായിരുന്നു ഈ വളരെ വലിയ നഷ്ടമായേനെ കാരണം ഇത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പട്ടി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന ഗൈഡിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മിസ്സായി അപ്പൊ എന്തായാലും അവർ ഈ വഴി തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി നമ്മള് ബീച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയുണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ തരാനായിട്ട് പട്ടിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട ഫൈനലി നമ്മള് ഹാഫ് മൂൺ ബീച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയൊക്കെയാണ് ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേവ് ഡോക്സ് യുനോ കൊറേ ട്രക്ക് കേട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ മണലുള്ള ഒരു ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ നിക്കണേ നമ്മളങ്ങനെ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു ചെറിയ ആൾക്കാരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് ആ ഇനി പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ണി എഫേർട്ട് എഫേർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കിടിലം ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയിൽ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്ന നീല ഷർട്ട് ഇട്ട ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ മിസ്സായി പോയ ഗൈഡ് 
പുള്ളി ആക്ച്വലി വേറെ രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈഡായിട്ട് വന്നത് അത് അവര് മലയാളീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളാണ് കുന്നം കല്ലുകൾ എനിക്ക് ഇതോടൊക്കെ റീസോണെല്ലാം പെറുക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ നടക്കൂല ഒന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഇതാണ് പാഡേജ് ബീച്ച് ഇവിടെ പണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസും ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു പാരഡൈസിനോട് വീട് പറഞ്ഞു ഇനി ബെക്കൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും മലയേറ്റമാണ് ഈ റൂട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താമെന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളി ഫ്രണ്ടും ഗൈഡും അച്ചാനും പറയണത് ചെറിയൊരു കാട് അത്യാവശ്യം നല്ല അണപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് വീടുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി പട്ടികളൊക്കെ മതിലിൻ്റെ മേലെ കൂടി തന്നെ അമ്മമാർക്ക് അമ്മമാരേതായ റൂട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് കടലിലോട്ട് വന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കൂട്ടിയതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് പോയിന്റ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഓട്ടോ കിട്ടുമെന്നാണ് ഗൈഡ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് ഇവിടെ പരിവസാനിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മോർണിംഗ് ആയി നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് മഹാബലേശ്വർ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മരിച്ചത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രഥം ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ശിവരാത്രി ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രമേ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇത് അലങ്കരിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി തീർത്ഥാടകർ ഇത് മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട് ഇതാണ് മഹാബലേശ്വര ടെമ്പിൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ല ഇവിടെ അല്ല ഗോർണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ശിവനാണ് ഇവിടുത്തെ മൂർത്തി അങ്ങനെ ഗോകർണയിലുള്ള എല്ലാ സംഭവവും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഇനി നേരെ ഗോവ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റി